அனைவருக்கும் வணக்கம் இது வந்து பசுமை விவசாயத்தினுடைய பசுமை விவசாயம் யூடியூபினுடைய எங்களுக்கு இரண்டாவது இரண்டாவது காட்சியாக இங்கே காண்பிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த நீர்க்கீரை ஏற்கனவே உங்களுக்கு அறிமுகமானது என்னுடைய பேர் வந்து ரத்ன ராஜ சிங்கம் இன்றைக்கு ஒரு பதினெட்டு ஆண்டு காலமாக இந்த நீர்க்கீரியை வந்து நம்ம உற்பத்தி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நீர்க்கீரி என்று தமிழ்நாடாக சொல்லக்கூடிய அது ஆங்கிலத்தில் வந்து ஸ்பைரோலினா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்றைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டிலேயே மிக பல மக்களுக்கு வந்து ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுத்து பல மக்கள் வந்து பல நோய்களை காப்பாற்றி அவருக்கு அவருக்கு தேவையான அனைத்து வகையான உதவிகளையும் ஒரு ஈழத் தமிழர்களாக நாங்கள் வந்து இதை பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு இந்த சுழல் பாசி என்றால் என்ன அது வந்து எவ்வளோ மகசூல் கிடைக்கும் அது எப்படி உற்பத்தி பண்ணுறது அதுக்கு என்னென்ன ஊட்டப்பொருட்களாம் போட வேண்டியது அதுக்கு எப்படி அதை பிழிய வேணும் காய வைக்க வேணும் அது அது சொ அது தொடர்பான அனைத்து விஷயங்களையும் எமது பணியாளர் செல்வராஜ் அவர்கள் உங்களுக்கு அடுத்த வரப்போகிற நிகழ்வில் சொல்ல இருக்கின்றார் ஸோ அந்த அந்த தொடர்ந்து மேற்கொண்டு மதிப்பு கூட்டர்கள் மற்றபடி நிகழ்வு பற்றியும் நான் உங்களுக்கு தேவையான தகவல்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் உங்களுக்கு என்ன என்ன தகவல் தேவையாக இருந்தாலும் நீங்கள் கொடுக்கப்பட அலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு தொடர்பு கொண்டு பேசும்பொழுது உங்களுக்கு அனைத்து வேணும் விளக்கங்களும் உங்களுக்கு சொல்லப்படும் என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே போல் இந்த பசுமை விவசாயம் தொலை யூடியூப்பை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களை தெரிந்தவர்கள் எல்லாம் சொல்லுங்கள் நிறைய பேருக்கு பரப்பு விவசாயம் என்பது எதிர்காலம் அந்த விவசாயம் என்றுமே விழுந்து விடக்கூடாது அந்த விவசாயம் இருந்தபடியே தான் நம்ம இன்றைக்கு செழிச்சு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கோம் இப்போ சொல்லுவாங்களே சேத்தில் கை வைத்தாலும் சோத்தில் கை வைக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதனால் விவசாயம் அழியக்கூடாது தொடர்ந்து நடக்க வேணும் இந்த மாதிரியான யூடியூப்களை வந்து ஒவ்வொரு மக்களும் வந்து ஆதரவு கொடுக்க வேண்டும் அது அந்த ஆதரவு என்பது எங்களை போன்றவர்களுக்கு உதவி செய்யும் அதை வளர்க்க உதவி செய்யும் எனவே பல நேரங்களை ஒதுக்கி ஒரு அரை மணி நேரமாவது அந்த யூடியூபை பார்த்து எங்களை போன்றவர்களுக்கும் அவர்களை போன்றவர்களுக்கும் ஆதரவு கொடுக்குமாறு கூறி வணக்கம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் என் பேர் செல்வராஜ் நான் வந்து இலங்கை அகதி மக்களுக்காக வந்து தொண்டாற்ற ஒரு நிறுவனத்தில் சுருள் பாசி என்ற பகுதியில் வந்து நான் வந்து பதினாலு வருஷமாக நான் பணி புரிஞ்சிட்ருக்கேன் இந்த சுருள் பாசி பற்றி நம்ம சொல்ல போனோன்னா இந்த உலகத்தில் வந்து புரத சத்து கொற்றா பற்றாக்குறையாக உள்ள பிள்ளைங்க நிறைய பேர் ஜாஸ்தியாக இருக்காங்க இந்த ஸ்பைர்லேண்ட்றது வந்து முழுக்க முழுக்க வந்து ஒரு ஒரு புரத சத்து வந்து நிறைஞ்ச ஒரு வந்து ஒரு ஊட்ட உணவு இது மருந்து கிடையாது வெறும் ஒரு ஊட்ட உணவாக தான் நம்மளுக்கு வந்து யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு பதினெட்டு வருஷமாக இந்த ஆஃபர் அப்படின்ற ஒரு நிறுவனத்தில் நம்ம வந்து தயார் பண்ணிகிட்ருக்கோம் மாதத்துக்கு இரநூறுலேருந்து இரநூத்தி ஐம்பது கிலோ வரையும் நம்ம வந்து தயார் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம தயார் பண்ணுறது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு அறவாசி பார்த்திங்கன்னா வந்து இலங்கை அகதி மக்களுக்கு தான் வந்து போய் சேர்ந்துட்ருக்கு அகதி மக்களுக்குனால் எல்லாேருக்கும் எங்களால் கொடுக்க முடியாது இந்த கர்ப்பிணி பெண்கள் அப்புறம் சக்கர நோய் உள்ளவங்க பூட்ட ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறை உள்ளவங்க இவங்களுக்கு தான் எல்லாமே நம்ம வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் இது எப்படி வளர்க்குறது கொள்வது அப்படின்ட்டு வந்து நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்கிறேன் இந்த ஸ்பைரலான்றது வந்து தமிழில் வந்து அழகாக சுருள் பாசின்னு சொல்லுவோம் இந்த சுருள் பாசினா என்னென்னா வந்து நம்ம நல்ல தண்ணியில் வளர்த்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு விதமான வந்து ஒரு பாசி அது வந்து இங்கிலீஷில் அழகாக சொல்ல போனால் வந்து இட்ஸ் எ சிங்கிள் செல் ஆல்கே இட்ஸ் எ ரிச் ப்ரோட்டீன் ஃபுட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ரிச் ப்ரோட்டீன் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து கார்போஹைட்ரேட் ஃபேட் இது எல்லாமே நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்குது இது யார் யாரெலாம் யூஸ் பண்ணலாம்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா மெயின் பார்த்திங்கன்னா வந்து சுகர் பேஷண்ட் யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேச்சுரலாகவே வந்து விட்டமின் பி சிக்ஸ் பி டுவெல் இருக்கிறதால அவங்களுக்கு வந்து இன்சுலின் வந்து தானாகவே நம்ம உடம்புல வந்து நேச்சுரலாகவே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு மூணே மாதத்தில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்சுலின் ப்ரொமோட் ஆகி நம்மளுக்கு அந்த சுகர் லெவல் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும் சப்போஸ்டு இனி அல்சர் பேஷண்ட் இருந்தாங்கன்னா வித்தின் ஏ ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஃபிஃப்டீன் டேஸில் வந்து நம்மளுக்கு அல்சர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து குணமாக நிறையா சான்ஸ் இருக்குது அது இல்லாமல் வந்து வயசானவங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஜாயிண்ட் பெயின்லாம் வரும் அந்த ஜாயிண்ட் பெயின்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒன் வீக்லேயே வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஜாயிண்ட் பெயின்லாம் வந்து கிளியர் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்பைரலாம் வந்து ஒரு ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கேன் நம்ம வந்து சொல்லிகிட்ருக்கோம் ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே மீன்ஸ் நீல பச்சை பாசின்னு அழகாக நம்ம தமிழில் சொல்லலாம் இந்த நீலம்ன்றது ஃபைகோசைனின் அப்படின்ற ஒரு பிக்மெண்ட் இதில் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து க்ரீனுன்றது வந்து குளோரோஃபில் அப்படின்ற ஒரு பிக்மெண்ட் இருக்குது இது வந்து உள்ளே சாப்பிட்றத விட வெளியில் நம்ம வந்து வெளிப்பூச்சிக்கும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்றதால வந்து நம்ம வெளியில் யூஸ் பண்ண நம்ம உள்ளே
ஸோ இது வந்து எல்லோரும் சாப்பிடக்கூடியது இப்போ குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒன்றரை வயசுலேருந்து எடுத்துக்கலாம் குழந்தைங்க கூட பட் ஆனால் இது டோசேஜ் வந்து வித்தியாசப்படும் சப்போஸ் டிசீஸ் உள்ளவங்க வந்து இவ்வளோ ஒரு டோசேஜ் எடுத்துக்கணும் நார்மல் நார்மல் பர்சன் இவ்வளோ டோசேஜ் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கால்குலேட் இருக்குது இப்போ குழந்தைங்களாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் அ கிராம் போதும் ஒரு குழந்தைங்களுக்கு ஹாஃப் அ கிராம் போதும் அது வந்து நம்ம ஜூஸாகவோ இல்லை வந்து பவுட்ராகவோ குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம் ஒரு பன்னெண்டு வயசுக்கு மேலே பன்னெண்டு வயசுக்கு மேலே போயிடுச்சுன்னா அவங்க வந்து ஒரு கிராம் அளவு சாப்பிட்லாம் அதாவது நார்மல் பர்சனுக்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா எதாவது டிசீஸ் உள்ளவங்க பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் டு சிக்ஸ் கிராம் அது வரையும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ சுகர் பேஷண்ட்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஆறு கிராம் வரையும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் இப்போது சப்போஸ் இதில் இன்னும் ஒன்று சொல்ல போனோன்னா இப்போ நான் வந்து மெயினான டிசீஸ்லாம் சொல்லிட்டேன் இப்போ மோஸ்ட்லி நிறையா பேருக்கு சுகர் இருக்குது சுகர் பேஷண்ட் சாப்பிட்லான்ட்டு பட் ஆக்சுவலி வந்து இது சுகருக்கு மட்டும் கிடையாது நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல போனால் உங்களுக்குலாம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் இப்போது ஒரு எயிட்ஸ் பேஷண்ட்டு கூட இதை வந்து சாப்பிட்லாம் எயிட் பேஷண்ட்டும் சரி கேன்சர் பேஷண்ட்டும் சரி ஒரு எயிட் பேஷன் ஒரு எயிட்ஸ் பேஷண்ட்டு ஒரு ரெண்டு வருஷம் தான் உயிர் வாழ முடியும் அப்படின்னா வந்து அவங்க லைஃப்பில் அவங்க வந்து உயிர் வாழ்க்க வாழ வைக்கக்கூடிய தன்மை இந்த ஸ்பைரில் அங்கே இருக்குது அவங்க டெய்லியும் வந்து ஒரு எயிட் கிராம் டெய்லியும் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும் அவங்க வந்து வாழ்நாள் ஃபுல்லாக உயிர் வாழலாம் என்னென்னா இந்த செல்ஸை இறந்து போன செல்ஸை இது வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுது செல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்மளுக்கு வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுது நம்மளுக்கு ஸோ நம்மளுக்கு அதெல்லாம் நம்மளுக்கு அத்தாச்சு இருக்கான்னு நீங்கள் கேட்பீங்க நம்மக்கிட்ட எல்லாமே இருக்குது நம்ம திருச்சியில் வந்து நம்ம இலங்கை அகதி ஒருத்தர் வந்து திருச்சியில் இருக்காங்க ஒரு கேம்பில் அவர் பேர் வந்து மிஸ்டர் உரித்திரன் அவருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்ஸ் இருக்குது அவர் மேரேஜ் பண்ண அந்த லேடிக்கும் பார்த்திங்கன்னா எயிட்ஸ் இருக்குது இவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து இந்த ஸ்பைரில் நம்ம சொன்னோடனே ஆரம்பத்தில் நம்பலை ஆக்சுவலி அவங்க சாப்பிட சாப்பிட நம்ம அவங்களுக்கு கொடுத்து நம்ம வந்து ஒரு ஆர்என்டி பண்ணும்போது அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா டெய்லியும் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அவங்களுக்கு ஒன்றரை வருஷம் மட்டும் தான் டைமிங்கே கொடுத்தாங்க இவங்க இவங்களுக்கு எயிட்ஸ் அதிகமாகிடுச்சு இவங்க இறந்து போயிடுவாங்கன்ட்டு பட் இந்த ஸ்பைரில் இப்போ டெய்லி அவங்க இன்டேக் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க எயிட் கிராம் எயிட் கிராம் எயிட் கிராம்ன்ட்டு இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு அழகான ஒரு பெண் குழந்தை இருக்குது ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து எயிட்ஸ் இல்லை இதுதான் இந்த ஸ்பைரலாவோட மகத்துவம் ஸோ எல்லோரும் சாப்பிட்லாம் இது வந்து எனக்கு எனக்கு கேன்சர் இல்லை எனக்கு வந்து எயிட்ஸ் இல்லை எனக்கு வந்து சுகர் இல்லை எனக்கு ஜாயிண்ட் பெயின் இல்லை நான் ஏன் சாப்பிட்ணும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கும் நம்ம டெய்லியும் டீ காஃபி குடிக்கிறோம்ல எதுக்காக குடிக்கிறோம் ஒரு ஊட்ட ஒன்று நம்மளுக்கு வேணும் இந்த ஊட்ட உணவில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா விதமான சத்துமே இருக்குது நான் ஒன்றே ஒரு 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 பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் இட்ஸ் நாட் ஏ மெடிசன் இது வந்து மருந்து கிடையாது ஒரு சப்ளிமெண்ட் ஒரு ஊட்ட உணவு மட்டும் தான் நம்மளுக்கு இதை வந்து எல்லோரும் சாப்பிட்லாம் டெய்லி ரெண்டு ரெண்டு கிராம் மட்டும் சாப்பிட்டாலே போதும் நம்ம உடம்பில் எந்த விதமான டிசீஸும் இருக்காது ஆரோக்கியமாக வாழலாம் அந்த பழைய எது சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா உணவே மருந்து மருந்தே உணவுன்ட்டு அது இந்த ஸ்பைரலாக்கு வந்து அழகாக நம்மளுக்கு வந்து சூட் ஆகும் டெய்லி ரெண்டு கிராம் நம்ம சாப்பிட்டா போதும் நம்ம உடம்புல எந்த விதமான டிசீஸும் இருக்காது நம்ம டாக்டர்கிட்ட போகவே தேவையில்லை நம்ம நம்ம அழகாக வந்து ஆரோக்கியமாக வாழ்கிறதுக்கு இது நம்மளுக்கு ஆண்டவன் கொடுத்த ஒரு வரப்பிரசாதம் இது இப்போ ஸ்பைரலை பற்றி நான் இவ்வளோ சொன்னேன் பட் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் ஒன்று சொல்லணும்னா இந்த உலகத்திலே விலை மதிக்க முடியாத ஒரு பொருள் ஒன்று இருக்குன்னா அது தாய்ப்பால் மட்டும்தான் தாய்ப்பாலில் என்ன சத்து இருக்குன்னா காமோ லிலோனிக் ஆசிட்னு ஒன்று இருக்குது அது வேறு எந்த விதமான உணவுலையுமே இல்லை அந்த காமோலின் கேசிட் தாய்ப்பாலுக்கு இணையான ஒரு உணவு வந்து ஒரே ஒரு பொருள் இருக்குன்னா அது ஸ்பைரலால் மட்டும்தான் நான் இவ்வளோ நேரம் உங்களுக்கு வந்து இதோட பயன்கள் நான் வந்து அழகாக சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் இப்போ இது நம்ம எப்படி வளர்க்குறது அப்படின்ற முறையை நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் சொல்லி அமைக்க போகிறேன் இது வளர்க்குறதுக்கு நம்மளுக்கு பெரிய இடம் ஒன்றும் தேவை கிடையாது நம்மளுக்கு ஸோ இந்த இந்த தொட்டி பார்த்திங்கன்னா வந்து பத்துக்கு இருபது அந்த டேங்க் சைஸில் தான் இருக்குது சொல்ல போனால் ஒரு இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டு தான் இந்த தொட்டியே நம்மளுக்கு ஸோ இது வந்து ரெண்டு விதமாக நம்ம வந்து பிரிக்கிறோம் ஒன்று பார்த்திங்கன்னா வந்து பர்மனண்ட் டேங்க்கு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து டெம்பரவரி டேங்க்கு இப்போ இந்த டேங்க்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து சிமெண்ட்டில் வந்து அமைச்சிருக்கோம் இப்போ சொந்தமாக வந்து லேண்டு இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி சிமெண்ட் தொட்டியில் நம்ம போட்டு அமைச்சிக்கலாம் நம்ம ஸோ இப்போ சப்போஸ் வந்து லீஸுக்கு தான் நம்ம லேண்டு வாங்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து இதோ அந்த மாதிரி தார்பாய் டேங்க்லாம் இருக்குது
வெறும் கடல் தண்ணியை மட்டும் மாற்றினா போதுமா இந்த பாசி எப்படி வளரும் இந்த பாசிக்கு என்னென்ன சத்து இருக்குது நம்ம அப்படிலாம் நினைக்கும் போது ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து க்ரீனிஷாக வளர்கிறதுக்கு அந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் ஒளிச்சேர்க்கை நடைபெறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் யூரியா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த மினரல்ஸ் நம்மளுக்கு தேவையான என்னென்ன மினரல்ஸ் அது வேணும்னு சொல்லிட்டு பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் பாஸ்பாரிக் அண்டு ஃபெரஸ் மொத்தம் வந்து ஏழு விதமான நியூட்ரியன்ட் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து சோடியம் பை கார்பனேட் சோடியம் குளோரைடு யூரியா பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் பாஸ்பாரிக் ஆசிட் ஃபெரஸ் மொத்தம் ஏழு விதமான நியூட்ரியன் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு இதோட தன்மையை வந்து நம்ம மாற்றிடுறோம் ஸ்பைரலாம் வளரக்கூடிய அந்த தன்மையை நம்ம மாற்றிடுறோம் மாற்றிட்டு இதுக்கு வந்து ஒரு மதர் சீடுன்னு ஒன்று போடணும் எதுக்குமே ஒரு மதர் சீடுன்னு ஒன்று வேணும்ல ஒரு விதை நெல் மாதிரி வந்து நம்மளுக்கு ஒரு விதை ஒன்று வேணும் அப்போது இது வந்து ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு ஒரு கிராம் நம்ம மதர் சீடு நம்ம வந்து ஆட் பண்ணி ஒரு ஏழு நாள் இதோட வளர்ச்சிக்காக நம்ம வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் ஏழு நாள் கழித்து பார்த்திங்கன்னா இதோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அறுவடை பண்ணி எடுக்கலாம் அப்படி அறுவடை பண்ணி எடுக்கும்போது இது நம்ம வந்து ஓப்பன் டோர் கல்டிவேஷன்றதால் மேலே சின்ன சின்ன இலை தழைகள் கொடிகள் எல்லாமே வந்து விழுறதால் நம்ம அந்த டஸ்ட்டு ஃபில்ட்ருக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த பூனம் சரினு நம்ம ஒன்று வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ மொண்டு ஊற்றும்போது ஊற்றுங்க நம்ம மொண்டு ஊற்றும்போது இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த மேலே அந்த தொட்டியில் இருக்க மேலே இருக்க அந்த டஸ்ட்டு எல்லாமே இந்த கிளாத்தில் நம்மளுக்கு வந்து ஃபில்ட்ரு ஆயிரும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மெச்சூர்டு ஸ்பைரில் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த மஸ்லின் கிளாத்துன்னு சொல்லுவோம் இந்த மஸ்லின் கிளாத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்பைரில் எல்லாமே வந்து ஃபில்ட்ரு ஆகிடும் இதில் பார்த்திங்கன்னா மெச்சூர்டு மட்டும்தான் இதில் இருக்கும் பேலன்ஸ் வாட்டர் மீதி எல்லாமே வந்து மறுபடியும் இந்த தொட்டிக்குள்ளேயே நம்மளுக்கு வந்து போயிடும் நம்மளுக்கு ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ட்ரைன் ஆக்க விட்டுட்டு இதை நம்ம கலெக்ட் பண்ணி அழகாக எடுத்தோம்னா இதோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து நம்ம பொறுமையாக கலெக்ட் பண்ணி எடுக்கும்போது ஸோ நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வந்து வெட்டான ஒரு நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பைரில் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் இதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இதை தான் நம்ம காய வச்சு நம்ம பொடியாக்கி எல்லாருக்கும் நம்ம வந்து கொடுக்க போகிறோம் நம்ம இந்த ஒரு டேங்கில் பார்த்திங்கன்னா வேர்ல்டு ஆவரேஜ்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒரு ரெண்டு கிலோ வரையும் எடுக்கலான்னு சொல்கிறாங்க பட் நம்மளுக்கு ஆண்டவன் கொடுத்த ஒரே ஒரு வரப்பிரசாதம் என்ன தெரியுங்களா சன்லைட் தான் அவனின்றி அணு வசையாது அது யாருன்னு தெரியல சில பேர் சொல்லுவாங்க இந்து சொல்லுவாங்க எனக்கு சிவன் தான் சொல்லுவாங்க கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்து ஜீசஸ்ன்னுவாங்க முஸ்லீம்ஸ் வந்து ஹல்லான்னுவாங்க பட் ஆக்சுவலி வந்து அவனின்றி அணு வசையாது யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா சூரியன் மட்டும்தான் அந்த சூரிய வெளிச்சம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் நல்லாவே இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து வேர்ல்டு ஆவரேஜ் வந்து இதில் வந்து ரெண்டு கிலோன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆக்சுவலி இந்த டேங்கில் எடுத்தது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம நாலு கிலோ வரையும் எடுத்திருக்கோம் ஸோ தை புறந்தால் வழி பிறக்குன்ற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து வருஷத்தில் முந்நூறு நாள் இந்த டேங்கில் நம்ம எடுக்கலாம் இந்த மழை டைமில் இதை வளர்க்குறதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் பட் ஜனவரி டு அக்டோபர் வரையும் எந்த விதமான பிரச்சனை இல்லாமல் நம்ம இந்த மாதிரி வந்து டெய்லியும் வந்து ரெண்டு கிலோலேருந்து நாலு கிலோ வரையும் நம்ம தாராளமாக எடுக்கலாம் அது வந்து எதை பொறுத்து வந்து மாறுனா வந்து சன்லைட்டை பொறுத்து மட்டும் தான் நம்மளுக்கு மாறும் இந்த வழிச்சு எடுக்கணும் பாருங்கள் அந்த கிளாத்தை எடுத்துருங்க ஸோ இந்த டஸ்ட்டு கிளாத்தை நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இதை ரிமூவ் பண்ணிடணும் டஸ்ட் இருக்கிறது இந்த மஸ்லின் கிளாத்தில் இருக்கிறத இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஒரு டேங்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு கிலோ கிடைக்குதுன்னா அது காய வச்சா நம்மளுக்கு முந்நூறு கிராம் தான் கிடைக்கும் ஒன் டென்த்து தான் நம்மளுக்கு வந்து ட்ரை கிடைக்கும் நம்ம ட்ரை யூஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு ஸோ நீங்கள் எடுக்கும்போது பாருங்கள் தண்ணி இல்லாமல் தான் நம்ம வந்து எடுத்தாகணும் தண்ணியோடு எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு கரெக்டான அந்த ரேஷியோ கிடைக்காது நம்மளுக்கு அந்த ட்ரை ஸோ தண்ணி இல்லாமல் எடுத்தால் தான் நம்மளுக்கு ஒன் டென்த்து நம்மளுக்கு ட்ரை கிடைக்கும்
ஸோ இப்போது அந்த டஸ்ட்டு கிளாத்தை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதுலேயும் நம்மளுக்கு ஸ்பைரல் எல்லாமே ஒட்டி இருக்குது ஸோ இது என்ன பண்ணுறோன்னா மறுபடியும் இந்த டேங்க்லேயே நம்ம இதை வந்து இந்த மஸ்லின் கிளாத்தை நம்ம வந்து கரைச்சி விடலாம் இது மஸ்லின் கிளாத்தில் நீங்கள் வேறு எதுவும் நினச்சிக்காதீங்க நம்ம நார்மலாக வந்து ஸ்க்ரீன் பிரிண்டிங்கில் யூஸ் பண்ணுற அந்த ஸ்க்ரீன் பிரிண்டிங் கிளாத்து தான் என்ன ஒன்று அந்த மைக்ரான்ஸ் மட்டும் தான் வேறுபடும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபோர் ஃபிஃப்டி மைக்ரான் சப்போஸ் மழை டைமில் பார்த்திங்கன்னா ஈல்டு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அந்த டைமில் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைக்ரான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஸோ இது இதோட விட்டுட்டு இப்போ இதில் வந்து நம்ம நியூட்ரியன் வந்து ஏழு விதமாக நியூட்ரியன் போட்டு நம்ம இதில் வளர்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இதில் எப்படி பார்த்திங்கனாலும் வந்து நம்ம இதில் வாய் வச்சு பார்த்தோம்னா இட்ஸ் எ லைட்டு சால்ட்டி இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இதை வந்து நல்ல தண்ணி போட்டு நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணணும் நல்ல தண்ணி போட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரையிங் மெத்தடை பொறுத்த வரையும் ஒரு ஃபைவ் டு எயிட் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே இதை வந்து காய வச்சு எடுத்துடணும் சரிங்களா அப்போது அதிகமாக ஈரத்தன்மை இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு சீக்கிரம் காயாது ஸோ இதை காய வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணணும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு காய வைக்கிற நம்மளுக்கு என்னென்ன மெத்தட் இருக்கோ நிறையா மெத்தட் இருக்குது அதாவது வந்து ஓப்பன் சனில் ட்ரை பண்ணுறது அப்புறம் ஸ்ப்ரே ட்ரை ஸ்ப்ரே ட்ரை பண்ணுறது வேக்யூம் ட்ரை பண்ணுறது இது எல்லாமே இருக்குது அதெல்லாம் அப்படியே வரிசையாக நம்ம வந்து பார்த்துட்டே வரலாம் நம்ம ஸோ இது பாருங்கள் இப்போது அந்த ஒரு டேங்கில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் ஒரு தொட்டியில் நம்மளுக்கு த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் கிடச்சிருக்கு இதெல்லாம் இன்றைக்கி டோட்டல் எங்களோட ப்ரொடக்ஷன் எங்கள் டேங்கில் உள்ளது எல்லாமே இது எல்லாமே எங்களோட தொட்டிங்க தான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போது நான் உங்களுக்கு வந்து மேனுவல் வந்து உங்களுக்கு காமிச்சேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ரேஸ்வே டைப்பு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இப்போ அதில் கையில் மொண்டு ஊற்றி எடுத்தாங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி கையில் மொண்டு ஊற்றி நம்ம எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ டெக்னாலஜி நிறையா வளர்ந்து போயிடுச்சு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபுல்லாக மிஷினரிலே நம்ம வந்து பண்ணிடலாம் அந்த கலைக்கு விடுறதாகட்டும் இந்த அறுவடை பண்ணி எடுக்கிறதாகட்டும் எல்லாமே நம்ம வந்து மோட்டரைஸ்டே நம்ம பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த மிஷினரி டேங்க்லேயே மொத்தம் நம்ம ரெண்டு விதமாக வச்சுருக்கோம் ஒன்று வந்து பர்மனண்ட் ஒன்று இருக்குது ஒன்று வந்து டெம்பரரி இருக்குது பர்மனண்ட் மீன்ஸ் வந்து சிமெண்ட் டேங்க்கு டெம்பரரினால் தார்பாலி இந்த தார்பாலினை பொறுத்த வரையும் நம்ம எங்கே வேணாலும் நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போது வந்து ஒன்ஸ் சிமெண்ட் கட்டிட்டோம்னா நம்ம வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியாது தொட்டிங்களை இதுவே தார்பாய் இருந்தால் இது அழகாக கழட்டி எடுத்து நம்ம வேறு இடத்துக்கு நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ண நம்மளுக்கு வந்து வசதியாக இருக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஹார்வெஸ்டிங் நடந்துகிட்ருக்கு அங்கே கையில் மொண்டு ஊற்றுறதுக்கு பதில் இந்த மோட்டர்லேருந்து ஃபுட்பாலில் நம்ம செக் பண்ணி நம்மளுக்கு இங்கே வந்து கொடுக்குது நம்மளுக்கு இங்கே வந்து ஃபில்டர் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வேலை இருக்குது மொண்டு ஊற்றுற வேலையே இல்லை அழகாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் இது வந்து இது ஃபுல்லான உடனே மோட்டரை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து ஸ்பைர்லாம் கலெக்ட் ஆகிருக்கும் நம்ம அழகாக நம்ம வந்து வழிச்சு எடுத்து நம்ம பக்கெட்டில் எடுத்துக்கலாம் வழிச்சு கம்மி வரது கரண்ட் இருக்கா ஸோ நம்ம இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டரைஸில் இது வந்து பூனம் சாரி இது பாருங்கள் இதெல்லாம் டஸ்ட்டெல்லாம் ஃபில்டர் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த ஓப்பனில் இருக்கிறதால எல்லாம் டஸ்ட்லாம் கலெக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் ஸ்பைரலாம் மட்டும் இருக்குது இது ரொம்ப சிம்பிள் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறது பட் இட்ஸ் அ எக்ஸ்பென்சிவ் இந்த மாதிரி வழிச்சு எடுக்கலாம் வழிச்சு எடுக்கிறது எல்லாத்தையும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பெரிய தேர்ட்டி போகிறதால நம்மளுக்கு என்ன நன்மைகள்னா இப்போது இதோட வாட்டரோட குவான்டிட்டியும் ஜாஸ்தி இதில் போடுற நியூட்ரியன்ட்டும் ஜாஸ்தி இதில் ஸ்பைரில் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம ஒரு ஆவரேஜ் நான் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு ஒரு கிராம் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா பட் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிராம் வரையும் நம்ம ட்ரை எடுக்கலாம் நம்ம ஸோ இதோட ஆவரேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு பன்னெண்டு கிராம் தான் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு ஆவரேஜ் சொல்லுது பட் ஆக்சுவலி நாங்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து டெய்லி டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கேஜி வந்து இந்த டேங்கில் நம்ம வந்து எடுத்துகிட்ருக்கோம் இது ரொம்ப நேரம் வேலை இல்லைங்க காலையில் ஆறு மணிலேருந்து ஒரு ஒம்பது மணிக்குள்ளே எல்லா ப்ராசஸ்ஸுமே முடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா
இது வந்து ஈஸியஸ்ட் மெத்தடு நம்மளுக்கு வந்து க்ரோத் நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இதில் மெயின் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து லேபர் பிரச்சனை இங்கே அதிகமாக இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன தொட்டி போட்டிங்கன்னா அந்த ஒரு மூணு தொட்டி அந்த மொண்டு ஊற்றி அறுவடை பண்ணுறதுக்கே நம்மளுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ஆள் வேணும் நீங்கள் இந்த மாதிரி நாலு தொட்டி போட்டாலுமே ரெண்டே பேர் போதும் நம்மளுக்கு ஸோ லேபர் காஸ்ட்டு இதில் நம்ம வந்து கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மக்கிட்ட ரெண்டுமே இருக்குது மேனுவலும் வச்சுருக்கோம் மிஷினரியும் வச்சுருக்கோம் நம்ம ஸோ இப்போ எதுக்கு நீங்கள் நீங்கள் எல்லாமே இது மிஷினரியே பண்ணலாமே எதுக்கு நீங்கள் மேனுவல் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ரீசன்னா எங்களை வந்து நாங்கள் வந்து அகதியாக வரும்போது எங்களை வளர்த்துறது எல்லாமே வந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் அப்புறம் தமிழ்நாட்டு மக்கள்னு சொல்கிறத விட இந்திய மக்கள்னு சொல்லலாம் இப்போது எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல விஷயத்த நான் ஏன் மற்றவங்களுக்கு நாங்கள் சொல்லிக் கொடுக்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்குல்ல ஸோ அதனால் வந்து இப்போ எல்லாருக்கிட்டையும் காசு இருக்கான்னா எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்காது இது வந்து அதிகமாக காசு உள்ளவங்களுக்கு இது காசே இல்லை நான் வந்து நான் நான் சிம்பிளாக பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படின்னா வந்து அந்த மாதிரி சின்ன தொட்டி நம்ம அந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா மாதத்துக்கு ரெண்டு முறை நம்ம வந்து ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் எப்படி நம்ம வளர்த்து எடுக்கணும் இதை எப்படி நம்ம வந்து கேப்ஸுலாம் நம்ம எப்படி வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறது இதில் வேல்யூ அடிஷன் மதிப்பு எப்படி நம்ம கூட்டுறது இந்த ஸ்பைரல் நான் பொடியை இதில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்ம கேப்ஸுலாக போட்டுட்ருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஷாம்பு சோப்பு ஹேர் ஆயிலு ஜாமு ஃபேஷியல் பவுடர் கேக்கு லட்டு சாக்லேட் எல்லாமே ஸ்பெயர் நான் வேலையாட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்து நம்ம வந்து அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம் மெயின் பார்த்திங்கன்னா எப்படி கல்டிவேட் ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறது ஏன்னா இது பார்க்க வந்து உங்களுக்கு பெரிய கஷ்டம் மாதிரி தெரியும் பட் ஆக்சுவலி இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வளர்க்கலாம் எப்படி வளர்க்கலாம்னா இதுக்கிட்ட நம்ம குழந்த மாதிரி பழகணும் குழந்த மாதிரி பழகினா நம்மளுக்கு அழகாக நம்ம சொல் பேச்செல்லாம் கேட்கும் இன்வால்வாக இருந்து நம்ம செஞ்சோம்னா எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து சக்ஸஸாக தான் அமையும் பாருங்கள் இப்போ இந்த ஒரு இதிலே பாருங்கள் எவ்வளோ எடுத்துட்டாரு பாருங்கள் இவர் ஸோ இந்த மாதிரி மிஷினரி யூஸ் பண்ணுறதால நம்மளுக்கு வந்து டைம் நம்மளுக்கு வந்து அதிகமாக நம்மளுக்கு சேவ் ஆகும் அழகாக நம்ம ஸ்லாட்டாக போட்டு இது தண்ணி இல்லாமல் அழகாக அந்த எப்படி சொல்கிறது அந்த அது லைக் புதினா சட்னி மாதிரி அப்படியே நம்ம எடுக்கணும் தண்ணி இல்லாமல் இங்கே பாருங்கள் இப்போ நம்ம எடுத்த பாசியை இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் வாஷ் பண்ண போகிறோம் எடுத்த பைப்படையா ஸோ நம்ம வாஷ் பண்ணுறதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த மஸ்லின் கிளாத் தான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணணும் இப்போ எடுத்த பாசி எல்லாத்தையும் இதில் வந்து கொட்டியாச்சு இது கொட்டின உடனே நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு வாட்டர் நம்ம விட்டு இதை வந்து நம்ம வந்து இதில் இருக்கிற நியூட்ரியன் தன்மை எல்லாமே நம்ம வந்து எடுக்க போகிறோம் நம்ம சார் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து வாஷிங் ப்ராசஸ் நம்மளுக்கு போக போது அந்த ப்ரோட்டோஸோவை வரக்கூடாதுன்னு நான் சொன்ன பார்த்திங்களா ஸோ எப்போவுமே நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அந்த கிளாத் நம்ம வந்து ஓஸில் நம்ம கட்டிட்டு தான் பண்ணோம் இப்போ வந்து வாஷ் பண்ண போகிறாங்க இப்போ நம்மக்கிட்ட ட்ரைனிங் வந்தவங்க தான் ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணுறாங்க நேற்று எல்லாமே இவங்க ப்ராசஸ் பண்ணாங்க இன்றைக்கி இவங்களே எல்லாமே பண்ண விட்டாச்சு இவங்களே ஸோ இது ஆவரேஜின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிலோ வெட்டுக்கு நம்ம வந்து நாலு லிட்ரு தண்ணியாவது நம்ம வந்து விடணும் இப்போ டோட்டலி இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி கேஜி வரையும் நம்ம இதில் போட்டிருக்கோம் ஸோ அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி லிட்டர் தண்ணியாச்சு நம்ம வந்து விட்டு நம்ம இதை வந்து வாஷ் பண்ணணும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும் அந்த உப்பு தன்மெலாம் போயிருச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ஃபுல்லாக வேணும் நம்ம அப்படியே உடச்சி விடுங்க பெரிய ஸ்கூப் வேணுங்களா சார் மேலே வச்சு இப்படி இப்படி ஆட்டி விட்டிங்கன்னா ஆ இன்றைக்கே வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் இதை வாஷ் பண்ணும்போதும் சரி ரொம்ப ஃபோர்ஸாக போ ரொம்ப ஃபோர்ஸாக போட்டு அதை அழுத்தக்கூடாது ஏன் அழுத்துனீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கே அந்த ப்ளூ க்ரீன் ஆல்கேயில் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஃபைகோசைனின் நம்ம ரொம்ப உடச்சோம்னா அது ப்ரெஸ் வைக்கும்போது வெளியில் வர்றதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது ஸோ மைன்யூட்டாக வந்து அப்படி அந்த கட்டி கட்டியெல்லாம் வந்து அப்படி இப்படி சுற்றி சுற்றி விடுங்களா இந்த பாருங்கள் ஐயா இது இருக்குங்கண்ணா அழகா இதே சுற்றி சுற்றி அந்த இதெல்லாமே உடச்சி விட்டோம்னா கீழே வரைக்கும் பண்ணுவாங்க ஸ்லைட் அந்த கட்டி கட்டி எல்லாமே நம்ம உடச்சி விட்டாலே போதும் ம் ஃபுல்லாக ஆகிடுச்சிங்களா தண்ணி போதும் இப்போ இந்த பக்கம் வாஷ் பண்ணி விடுங்க இது கொஞ்சம் தண்ணி
இப்போ வாஷ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் பர்சன்டேஜ் மட்டும் நம்மளுக்கு வந்து கீழே போகும் நம்மளுக்கு ஸோ மொத்த ஸ்பைலாம் நம்மளுக்கு வந்து போகாது அடியில் பாருங்கள் வெறும் தண்ணி மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வந்து போயிட்டுருக்கும் ஸோ ஸ்லைட்டாக ஒரு ஒன் பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு வந்து இறங்க தான் செய்யும் கண்ணுக்கு தெரியாத பாசிங்க என்னடா எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் நல்ல தண்ணி போட்டு வாஷ் பண்ணுறாங்க எடுத்ததெல்லாம் மறுபடியும் கீழே போயிருமான்னு நினைக்காதீங்க கண்டிப்பாக போகாது ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்லைட் நம்ம வந்து உடச்சி உடச்சி விட்டோம்னா இதில் இருக்க அந்த உப்புத்தன்மை எல்லாமே நம்மளுக்கு வந்து போயிடும் இப்போ இந்த தண்ணி எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் கீழே போகிற வரையும் நம்ம வந்து வெயிட் பண்ணணும் கொஞ்சம் தண்ணி போன உடனே இது பேலன்ஸ் இருக்க தண்ணி நம்ம வந்து காய வைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் இந்த தண்ணி எல்லாம் நம்ம வெளியேற்றணும் அது வந்து ப்ரெஸ்ஸிங் மெத்தட்னு ஒன்று இருக்குது இது தண்ணி இறங்கின உடனே நம்ம வந்து அப்புறம் நம்ம ப்ரெஸ்ஸிங் மெத்தட் நம்ம வந்து பார்த்துடலாம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இதில் தண்ணி வந்து இப்போ நம்ம கம்மியாகிடுச்சு இது வந்து ப்ரெஸ்ஸிங் வைக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு வந்து இது வந்துருச்சு இது பட் இதை வந்து நம்ம வந்து டேஸ்ட் பண்ணணும் இதில் வந்து உப்பு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா நார்மலாக வச்சு நம்ம சாப்பிட்லாம் இப்போ உங்களுக்கு சின்ன ஒரு டெமோ ஒன்று காமிக்கிறேன் உப்பு இருக்கா இல்லையா சொல்லிடு குற்றவாதி சாப்பிடுப்பா குழந்தைங்களுக்கு சாப்பிட்லாம் இங்கே பெரிய பையன் அள்ளி சாப்பிடுவார் இவர் ஆமாம் இப்படி கொடுத்தா நம்மால் வந்து நூறு கிராம் வரையும் சாப்பிடுவார் அவர் அங்கே பாருங்கள் சூப்பராக இருக்கா உப்பு இருக்கா இல்லையா உப்பு இல்லை கரெக்டாக இருக்கு ஸோ இப்போ இது வந்து ப்ரெஸ் வைக்கிறதுக்கு வந்து இது வந்து தோதுவாயிருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ப்ரெஸ் வைக்க நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் இதை இது நல்லா தண்ணி வடிச்சுன்னா இந்த கிளாத்தில் ஒட்டவே ஒட்டாது நம்மளுக்கு அதை வச்சே நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ ப்ரெஸ் வைக்க எடுத்துகிட்டு வைப்போ போகிறோம் தமிழை நீ வந்துடா ப்ரெஸ் வைக்கிறதுக்கு ஸோ இதை வந்து ப்ரெஸ் வைக்க எடுத்துகிட்டு போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா இது நார்மலாக நம்ம ப்ரெஸ் வைக்க போகிறோம் இது சாதாரண ஒரு நெம்புகோல் தத்துவம் தான் இதுக்கு தனியாக மிஷினரிஸ் நிறையா இருக்குது பட் நம்ம இருக்கிற வளங்களை வச்சு நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கணும் இந்த மஷ்ரீன் காத்தில் என்ன பண்ணணும் இது அழகாக அப்படி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இதையும் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இது ஸ்லைட்டாக அப்படி மடித்தாலே நம்மளுக்கு வந்து போதும் இப்போ இதுக்கு மேலே என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த கல் தீக்கு நம்ம வைக்க போகிறோம் வராது ஸோ சாதாரண கடப்பா கல் இப்போ நம்ம இதில் இருக்கிற எக்ஸஸ் வாட்டர் எல்லாமே போயிடும் இந்த அழுத்தம் இதுக்கு பத்தாது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா யுத்திக்கு வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே ஒரு கட்டையை கொடுத்து யுத்திக்கு வை வேறு ஸோ இந்த ஒரு கல் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பத்து கிலோ இருக்குன்னா நம்ம இந்த மாதிரி இந்த நெம்புகோல் தத்துவத்தை பயன்படுத்தும் போது நம்மளுக்கு இங்கே வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி கிலோ அந்த அளவுக்கு வந்து இங்கே வெயிட் நம்மளுக்கு இது வந்து கொடுக்கும் இப்போ தண்ணியெல்லாம் நம்மளுக்கு போயிட்டுருக்கு இது லாஸ்ட்டு ஒரு ட்ராப்பு ரெண்டு ட்ராப்பான்னு ஊற்றுற டைமில் வந்து ஓகே இது நல்லா ப்ரெஸ் ஆகிடுச்சி தண்ணியெல்லாம் நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்ட்டு வந்து இதை நம்ம போய் எடுத்து நம்ம நம்ம புளிய போகிறோம் நம்ம ஸோ இப்போ இது வந்து ப்ரெஸ் வச்சாச்சு இந்த பாட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப்ஸ் பார்த்திங்கன்னா நின்றுச்சு உங்களுக்கு சிங்கிள் சிங்கிள் ட்ராப்ஸாக தான் உங்களுக்கு உள்ளே போயிட்டுருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த வெயிட் எடுத்து வச்சுட்டு கட்டையை எடுத்துட்டு பாருங்கள் அந்த ப்ரெஸ் வச்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம இது வந்து பு புழிஞ்சி காய வைக்க போகிறோம் 
எதுக்காக வந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து இந்த மாதிரி உரலில் போட்டு புளிரோன்னா இது வந்து ஒரு ஆறு மணிலேருந்து ஏழு மணி நேரத்துக்குள்ளே ஏழு மணி நேரத்துக்குள்ளே வந்து நம்ம காய வச்சு எடுக்கணும் ஸோ அப்போ தான் இதில் இருக்கிற பிக்மெண்ட்ஸ் எதுவுமே சாகாமல் நம்மளுக்கு நல்லா ஹெல்த்தியான ஸ்பெயில் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த புளியறதுக்கு ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து சீக்கிரம் காயணும் அதுக்காக தான் வந்து ஒரு சிங்கிள் லேயர் மாதிரி போட்டு எப்படி சொல்கிறது ஒரு சேமியா மாதிரியோ இல்லை ஒரு நூடுல்ஸ் மாதிரியோ அந்த ஃபார்மில் போட்டால் நம்மளுக்கு ஒரு ஆறு மணி நேரத்தில் நம்மளுக்கு வந்து காஞ்சிரும் இதுவே நம்ம பழைய மெத்தட்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து இது கையில் வந்து இந்த ஷீட்டில் வந்து அழகாக நம்ம தேய்ச்சி தேய்ச்சி தான் காய வச்சோம் அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு வேஸ்டேஜஸ் நிறையா வரும் இப்போ ஒரு இடத்துல பார்த்திங்கன்னா திக்காக தேய்ப்போம் ஒரு இடத்துல வந்து தின்னாக தேய்ப்போம் ஸோ அதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மாய்ச்சர் வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாக ஃபார்ம் ஆகும் சில இடம் காஞ்சது பார்த்திங்கன்னா காற்றுல பறந்து போயிடும் ஸோ வேஸ்டேஜ் அதிகமாகும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து முறுக்கு புளிகிற மாதிரி நம்ம புழிஞ்சோம்னா வேஸ்டேஜ் தடுத்துக்கலாம் நம்ம சீக்கிரமாகவும் நம்மளுக்கு வந்து காய வைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து தோதுவாகவும் இருக்கும் நம்மளுக்கு பாருங்கள் அது மேலே மேலே போடக்கூடாது அப்படியே ஒரு ஒரே ஒரு சிங்கிள் லேயர் மட்டும் அவ்வளோதான் இந்த சிங்கிள் லேயர் போட்டுட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஷீட்டு கூட பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த வடகம் காய போகிற ஷீட்லாம் நீங்கள் அதில் காய போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கலர் அந்த அதில் வந்து சேர்றதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது ஸோ வந்து நம்ம ஃபுட் கிரேடு ஷீட்டுன்ட்டு தனியாக நம்மளுக்கு விற்கிது அந்த ஷீட் பார்த்திங்கன்னா வந்து எல்டி ஷீட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அது அழகாக சொல்ல போனால் எல்டிபி லோ டென்சிட்டி பாலி எத்திலீன் நம்ம அந்த ஷீட்டில் போடும்போது நம்மளுக்கு அந்த கலர் வந்து ஒட்டாது சேம் டைம் வந்து காஞ்சிதுன்னா நம்மளுக்கு அழகாக மேலே வந்து வர்றதுக்கு உண்டான நிறையா சான்சஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு ஸோ இதுதான் வந்து புழிகிற முறை ஸோ இப்போ இந்த ஷீட்டு ஃபுல்லாக புழிஞ்சு முடிக்க போகிறாங்க இது முடிஞ்சவுடனே நம்ம வந்து இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு காய வைக்கிற இடத்துல நம்ம போய் போட போகிறோம் ஸோ இது ரெண்டு பேரும் பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு வராங்க எடுத்துகிட்டு வந்ததை நம்ம இந்த மாதிரி வந்து ஒரு க்ரீன் ஷெட் ஒன்று அமைச்சு நம்ம அதில் வந்து நம்ம காய வைக்கிறோம் இதை இது ஏன் இந்த க்ரீன் ஷெட் நம்மளுக்கு வந்து முக்கியமாக அப்படி நம்ம கேள்வி கேட்டால் வந்து பாதி முக்கியம் பாதி முக்கியம் இல்லை இப்போ வந்து டஸ்ட்டு ஃப்ரீயான ஒரு இடமா இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஓப்பன் சன்லைட்டில் கூட நம்ம வந்து காய போட்டுக்கலாம் பட் இதை யூஸ் பண்ணுறதால நம்மளுக்கு என்ன நன்மைகள்னால் நம்மளுக்கு டஸ்ட்டு வந்து உள்ளே வராமல் இருக்கும் இந்த ஷெட்டு பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ரொம்ப ஹீட் அதிகமாக இருக்குது டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்குது ஸோ வந்து ஒரே ஈவனாக வந்து இந்த டெம்பரேச்சர் எல்லாமே கொடுத்து சீக்கிரம் வந்து காய்கிறதுக்கு உள்ளே தோதுவாக இருக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ இந்த அது அதனால தான் இந்த க்ரீன் ஷர்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் இதை நம்ம ஓப்பன் சொல்லி நம்ம வந்து காய வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம புழிஞ்சதை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம காஞ்சி எடுத்த உடனே இந்த மாதிரி வந்து நம்ம க்ரன்ச்சி பேஸஸில் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் நம்மளுக்கு ஸோ இது தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து க்ரன்ச்சி பேஸஸ் இதை தான் நம்ம வந்து பவுடராக நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணுவோம் இது தான் ஃபைனல் ஃபைனல் ப்ராடக்ட்டே இது எல்லாமே ஸோ இதெல்லாம் வந்து நேர்த்தி உடைய எங்களோடய ப்ரொடக்ஷன் இது எல்லாமே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் ஆறு மணி நேரம் ஏழு மணி நேரத்தில் நாங்கள் வந்து காய வச்சு நாங்கள் வந்து எடுத்துருவோம் ஸோ நேற்று கொஞ்சம் வெயில் இல்லை அதனால் வந்து கொஞ்சம் அதில் மாய்ச்சர் இருக்குது அதனால் மறுபடியும் கொஞ்சம் வெயிலில் வந்து காய வச்சுருக்கோம் பேசிக்கலி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏழு மணி நேரத்துக்குள்ளே நம்ம வந்து இந்த ஸ்பயரில் காய வச்சு நம்ம வந்து எடுத்தாகணும் இதுதான் வந்து அந்த எப்படி சொல்கிறது எந்த விதமான பிக்மெண்ட்ஸும் வெளியேறாமல் நம்மளுக்கு ப்ரோட்டீன் லெவல் நம்மளுக்கு நல்லா கரெக்டாக கிடைக்கணும் சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நல்லா கிடைக்கணும்னா ஏழு மணி நேரத்தில் நம்ம காய வச்சு எடுக்கணும் ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் ப்ராடக்ட் இது இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னா இதை வந்து நம்ம பவுடர் பண்ணி இதுலேருந்து நம்ம வந்து வேலி ஆர்டர் நம்ம எல்லாமே வந்து இதுலேருந்து நம்ம பண்ண போகிறோம் இது வந்து க்ரன்ச்சி பேஸஸ் நம்ம இது என்ன பண்ணணும்னா வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் வரையும் கூட இதை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம ஸோ நம்மளுக்கு எப்பெல்லாம் நம்மளுக்கு வந்து தேவைப்படுதோ அப்போலாம் நம்ம வந்து இதை வந்து பவுடராக வந்து நம்ம அரைச்சிட்டு இந்த பவுடர்லேருந்து பார்த்திங்கன்னா கேப்சூல் ஆகட்டும் பவுடர் ஆகட்டும் இந்த பவுடர் வச்சு ஸ்பைல்னா சாக்லேட் ஆகட்டும் ஸ்பைல்னா ஜாமு ஸ்பைல்னா லட்டு ஸ்பைல்னா கேக் இது எல்லாமே இதில் நம்ம வேலையாட்டு பண்ணிகிட்ருக்கோம் வெறும் ஃபுட் ஐட்டம் மட்டும் இல்லாமல் இதில் காஸ்மெட்டிக்கும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸ்பைல்னா சோப் ஸ்பைல்னா ஹேர் ஆயில் ஸ்பைல்னா
வெளியே வெளியில் பூசினாலும் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு கரெக்டாக நம்மளுக்கு எஃபெக்ட் நல்லா கிடைக்கும் நீங்கள் நிறையா பேர் நெட்டில் போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் ஸ்பைரில் நான் ஃபேஷியல் சொல்லிட்டு இருக்குது ஒரு ஒன்றும் கிடையாது இந்த ஸ்பைரில் நான் பவுடரை வந்து பன்னீரில் அப்படியே அப் அப்ளை பண்ணி ஃபேஷியல்னு போடுவாங்க அது வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆகும் அது ஸோ இதை நம்ம நேச்சுரலாகவே எடுத்து நம்ம வந்து ஒரு இரநூறுவாய்க்கு ஒரு நூறு கிராம் பவுடரை நம்ம வாங்கிட்டோம்னா நம்ம வெறுமே நம்ம தண்ணிலையோ பவுடர்லையோ நம்ம கலந்து அதில் சந்தன பவுடர் வேறு தான் கலந்து நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம அழகாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபைனல் ப்ராடக்ட் இதுலேருந்து தான் வந்து இதை வந்து பவுடர் பண்ணிவிட்டு பவுடர்லேருந்து நம்ம வந்து வேல்யூ அடிச்சு நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறோம் நம்ம ஸோ இப்போ நம்ம ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து கல்டிவேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம கிட்ட இப்போ ட்ரைனிங் வந்தாங்கன்ற முன்னாடியே சொன்னோம் பார்த்திங்களா கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு பேருக்கு வந்திருக்காங்க வேறு வேறு ஊர்லேருந்து அவங்க எல்லாம் வந்து இப்போ என்ன ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்கள பற்றின ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அந்த நியூ ட்ரெண்ட் எப்படி போட்டாங்க எவ்வளோ ஈல்டு எடுத்தாங்க அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே இப்போ வந்து நம்ம அவங்களோட நம்ம வந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம் வாங்க இங்கே பாருங்கள் இதோ இவங்க தான் நம்ம அஞ்சு ட்ரைனிங் பர்சன் இப்போ இந்த டிசம்பர் மாதம் வந்து லாஸ்ட் பேட்ச் இவங்க தான் இந்த டூ தௌசண்ட் நைன்டீனோட லாஸ்ட் பேட்ச் அஞ்சு பேர் வந்திருக்காங்க சார் வந்து கேரளாலேருந்து வந்திருக்காங்க மேடம் வந்து குஜராத் சாரும் கேரளா இஸ் ஆந்திர பிரதேஷ் இவர் வந்து சென்னையிலேருந்து வந்திருக்காரு ஸோ அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்னென்ட்டு நீங்களே வந்து கேளுங்க இந்த மூணு நாள் ட்ரைனிங் எப்படி இருந்தது என்னென்ன நாங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தோம் எப்படி அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே இப்போ அவங்களே ஷேர் பண்ணுவாங்க நான் சொல்கிறத விட அவங்க ஷேர் பண்ணால் இன்னும் உங்களுக்கு வந்து சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் சார் இவங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் கொஞ்சம் ஃப்ரம் கேரளா ஐ கேம் கேர் ஃபார் த கெட்டிங் த ட்ரைனிங் த ட்ரைனிங் ஹியர் இஸ் ஓன்லி நாட் ஓன்லி தியரட்டிக்கல் வி கெட் ஆல் ட்ரைனிங் ஆன் ப்ராக்டிக்கல் ஆல்சோ வெரி யூஸ்ஃபுல் மேஸ்டர் சேத்னா பஞ்சால் ஃப்ரம் குஜராத் ஐ ஆம் கம்மிங் ஹியர் ஃபார் ஹவு டு கல்டிவேட் ஸ்பேரிலூன் அண்ட் ஹவு டு ப்ரொடியூஸ் மேக்ஸிமம் குவான்டிட்டி ஆஃப் மாஸ் Uh, the training is so uh, excellent and the staff very nice and very kind thank you i am from kerala uh, coming for study the firenda production uh, we are getting uh, great knowledge and we all staffs are very good and uh, we are coming here uh, early morning 6 o'clock harvesting uh, culture nutrition adding and uh, agitating all things are we are doing uh, very good experience and good thing. hi i am vikas from andhra pradesh so i came here for spirulina cultivation training so here it is a 3 day class so here they explained everything in detail which is good for starting a farm immediately in per amir suhel இங்கே ஸ்பைரல் நீ எப்படி கல்டிவேஷன் பண்ணுறதுக்கு இருக்க ட்ரைனிங் எடுக்கிறதுக்கு இங்கே வந்தோம் இங்கே வந்து பார்த்தா தான் தெரியுது எப்படி ஸ்பைரல் நான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் அது சொல்லித்தரவங்க இருக்கிறாங்கல்ல இங்கே இங்கே சொல்லித்தரவங்கள தான் வந்து நம்ம ரொம்ப பாராட்டணும் இங்கே ஏன்னா வந்து ரொம்ப டெடிக்கேட்டட் ரொம்ப இன்வால்மெண்ட்டோடு ரொம்ப பயங்கரமாக சொல்லித்தராங்க அதுக்காக வேண்டிய நம்ம இங்கே வந்து எனக்கு ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்குது இங்கே வந்து படித்தது ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டதுக்கு இங்கே ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா வந்து எப்படி கல்ச்சர் பண்ணணும் என்னென்ன நியூட்ரியன்ஸ் போடணும் எப்படி அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் இது எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட்டு தியரட்டிக்கலாக மட்டும் கிடையாது தியரட்டிக்கலாகவும் ஒரு கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு அதுவும் பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் ப்ராக்டிக்கல் ப்ராக்டிக்கல் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் தியரட்டிக்கல் வந்து ஃபஸ்ட் அது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இது பண்ணிடுவாங்க ப்ராக்டிக்கல் ஒரு ந ஒரு நாலஞ்சு தடவை பண்ணி பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிடும் ஒரு கல்டிவேஷன் பண்ணணும்னா எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து நல்லா கற்றுக்கணும் இப்போது பார்த்திங்கன்னா இப்போ நீங்கள் இந்த அஞ்சு பேரை பார்த்துருப்பீங்க இது அவங்களுக்குன்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாங்கள் வந்து அந்த மூணு நாளைக்கும் ஒவ்வொரு டேங்க் நாங்கள் வந்து கொடுத்துருவோம் அவங்களே தான் வந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ணணும் அவங்களே தான் கலைக்கி விடணும் அவங்களே தான் நியூட்ரியன் போடணும் எல்லாமே அவங்க ஒர்க்கு தான் இந்த மூணு நாளைக்கு வந்து அவங்கக்கிட்ட நாங்கள் வந்து ஒப்படைச்சிருவோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நாள் தான் நாங்கள் சொல்லிக் கொடுப்போம் பேலன்ஸ் ரெண்டு நாள் எல்லாமே அவங்க ஒர்க் அவங்க தான் பார்க்கணும் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா சார் சுப்பிரமணியன் சார் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து நாலு கிலோ ஒரு தொட்டியில் எடுத்துருக்காரு அவர் அவரே அவர் வந்து டேங்கில் வந்து நியூட்ரிண்ட் அவரே வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறாரு அதையும் நீங்கள் பார்த்துருங்க நீங்கள் இங்கே பாருங்கள் இவர் வந்து இப்போ நம்மக்கிட்ட ட்ரைனிங் வந்திருக்காங்க இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இவர் வந்து இவரோட தொட்டியில் பார்த்திங்கன்னா நாலு கிலோ வரையும் அறுவடை பண்ணியிருக்காரு இந்த நாலு கிலோ அறுவடை பண்ணதுக
பொட்டாசியம் மெக்னீஷியம் பாஸ்பாரிக் ஃபைரஸ் எல்லாமே ஒவ்வொன்றா வெயிட் போட்டு இந்த தொட்டியில் எவ்வளோ வந்ததோ அது எல்லாம் மெஷர் பண்ணி இப்போ எடுத்துகிட்டு இருக்காரு ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சோடியம் வந்து எடுத்துட்டாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறாங்க யூரியா எடுக்க போகிறாங்க இப்போ இந்த தொட்டியில் நாலு கிலோ எடுத்ததுக்கு நம்மளுக்கு யூரியா எவ்வளோ போடுறோம்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் கிராம் நூற்றி இருபத்தோரு கிராம் நம்ம வந்து போட போகிறோம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து மேக்ரோ நியூட்ரியன்ட்டு ஸோ எல்லாமே நம்மளுக்கு கம்மி கம்மியாக தான் நம்ம வந்து போட்டாகணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் அது மெக்னீஷியம் பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் பார்த்திங்கன்னா வெறும் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிராம் தான் ஸோ அரவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு டென் கிராம் கூட இல்லை திஸ் மச் ஒன்லி ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த இவ்வளோ தான் நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து அந்த தொட்டியில் வந்து அது பாசி நாலு கிலோ எடுத்ததுக்கு நம்ம இவ்வளோ தான் நம்ம வந்து போட போகிறோமே பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் நெக்ஸ்ட்டு மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட்டும் நம்மளுக்கு வந்து நைன் நைன் கிராம் இல்லை டென் கிராம்ஸ் அவ்வளோதான் இந்த இதுவும் வந்து போட்டாச்சு மெக்னீஷியம் சல்ஃபேட் போட்டாச்சு இப்போ வந்து நாலு விதமான கிறிஸ்டல் டைப் போட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த பாஸ்பாரிக் ஆசிட்டும் ஃபெரஸும் பாஸ்பாரிக் ஆசிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து டென் பாயிண்ட் டூ எடுத்தாலே நம்மளுக்கு போதுமானது ஸோ அந்த அந்த டப்பா தாங்க உண்மையில் அந்த டப்பா எடுத்துகிட்டோம் இருக்குங்களா இப்போ டென் எம்எல் எடுக்கிறாங்க ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் வந்தீங்கன்னா நீங்களும் இப்படி தான் உங்களை வந்து எடுக்க விட்டு நாங்கள் வேடிக்கை பார்த்துட்ருப்போம் நீங்களே எல்லாமே ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணால் மட்டும் தான் உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிய வரும் எதுவுமே மேனுவலாக பண்ணால் மட்டும் தான் நம்மளால் கற்றுக்க முடியும் ஸோ அதனால தான் வந்து ட்ரைனிங் வந்த ஆளுங்களே நம்ம வந்து எடுக்க விட்டுறது ஆ ஃபெரஸ் ஃபெரஸ் பதினாறு எம்எல் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பத்து எடுத்துட்டாரு இப்போ ஒரு ஆறு மறுபடியும் ஆறு எம்எல் எடுக்க போகிறாங்க இப்போ ஃபுல்லாக எடுத்துட்டாரு அந்த தொட்டியில் எப்படி மிக்ஸ் பண்ண போகிறாரு அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா இந்த இது எல்லாமே வந்து இதில் போட்டு வாட்டரில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்ற போகிறாங்க இதை கொடுத்துருங்க கையில் நம்ம தண்ணி மொண்டு ஸ்கூப் தாங்க இதை கையிலே கிடச்சிட்டாரு ஓகே நம்ம போட்ட நியூட்ரியன்ட் எல்லாமே இதில் வந்து ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி டேங்கில் ஊற்றுவாங்க அப்படி நல்லா அப்படியே பரவலாக நம்ம ஊற்றி விட்டோம்னா நம்ம கலைக்கு விட நம்மளுக்கு தோதுவாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி மூண்டுங்க ஆசிட் அதில் ஊற்றிடலாம் இது எதுக்கு ஊற்றுறாங்கன்னா இப்போ இந்த தொட்டிலேருந்து நம்மளுக்கு வந்து நாலு கிலோ நம்மளுக்கு வந்து கிடச்சிருச்சு இப்போ இது வந்து நம்ம முந்நூறு நாள் நம்ம அறுவடைன்னு சொல்லும்போது இப்போ இது நம்மளுக்கு கொடுத்துது இதுக்கு நம்ம 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 தீனி கொடுக்கணும் அதுக்கு ஸோ நம்ம இதுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ட் எல்லாமே நம்ம வந்து கொடுத்தா மட்டும் தான் அது நாளைக்கு நம்மளுக்கு வந்து வளரும் ஸோ இது எதை பேஸ் பண்ணால் வந்து இப்போது நம்ம ஒரு கிலோ நம்ம வந்து ஈரமாக எடுத்தோமா அதுக்கு ஒரு கால்குலேஷன் இருக்குது சப்போஸ் ரெண்டு கிலோ எடுத்தோமா அதுக்கு ஒரு கால்குலேஷன் இருக்குது எல்லாமே வந்து அந்த ஜருக் ஃபார்முலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இது வளர்றது கூடியது ஸோ எவ்வளோ நம்ம வந்து வெட்டு எடுக்கிறோமோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு டேங்கு செப்பரேட் செப்பரேட்டாக வரும் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இது போடுறோம் இது எதுக்காக போகிறோம் நம்ம வளர்ச்சிக்காக தான் இது வந்து அதிகமாக நம்மளுக்கு டெய்லியும் வந்து நம்ம வளர்த்து எடுக்கணும் அதுக்காக இது நம்மளுக்கு கொடுத்துருச்சு நம்ம மறுபடியும் அதுக்கு நம்ம எதாவது ரிட்டர்ன் நம்ம வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் அதை மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு எல்லாமே இப்போது இது நம்ம வந்து இது நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போது இதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த ஸ்பைரலாம் வந்து இதில் இருக்கிற இந்த சத்துக்கள் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு 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 என்னாகனா வந்து இது நல்லா ஹெல்த்தியாக நம்மளுக்கு வளரும் மறுநாள் காலையிலையும் பார்த்திங்கன்னா வந்து இதே போல் வந்து இதில் வந்து நம்ம ஈல்டு எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம இந்த நியூட்ரியை நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து நம்ம ரொட்டீன் ப்ராசஸ் டெய்லியும் நம்ம எவ்வளோ எடுக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து போட்டுட்டு நம்ம டெய்லியும் எடுத்துகிட்டே இருக்கலாம் நம்ம இதில் பாசி அதுக்காக தான் நம்ம டெய்லி நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து ப்ரொடக்ஷன் சொல்லியாச்சு இப்போ இந்த மிஷினரி டேங்க்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த மிஷினரி டேங்கில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இது வந்து நம்ம டேங்கை வந்து நம்ம வந்து கலக்கி விடணும் நம்ம எதனால் இந்த டேங்கை நம்ம கலக்கி விடுறோன்னா நம்மளுக்கு வரக்கூடிய சன்லைட் வந்து மேலே மட்டும் இருக்கக்கூடாது 
ஸ்பைரலில் வந்து ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு வந்து மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் அப்படி மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் போது ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம டெம்பரேச்சர் நம்ம ஈவனாக நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்கணும் ஸோ அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி கலக்கி விடுறதால இந்த பாருங்கள் இந்த ஃப்ளோ ஆகுது பார்த்திங்களா இப்படியே ஃப்ளோ ஆகி எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதோ நம்மளுக்கு அங்கேயே வந்து நம்மளுக்கு வந்து நிற்கும் நம்மளுக்கு இது கலக்கி விடுறதுல நம்மளுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் இருக்குது அப்படின்றத சொல்ல போனால் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் நம்மளுக்கு வந்து ஈவனாக போகும் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்பைர்லாம் வந்து உடையும் போது அந்த உடஞ்ச ஸ்பைர்லாம் அப்படியே நம்மளுக்கு வந்து மல்டிப்பிள் ஆகும் நம்மளுக்கு செகண்டு தேர்ட் ஒன் இதுக்கு நம்ம போடுற நியூட்ரியன்ட்டு எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று வந்து நம்மளுக்கு மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு நம்ம கலைக்கி விடுறது நம்மளுக்கு வந்து தோதுவாக இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு சாதாரண ஒரு பாத்திரத்தில் ஒரு தண்ணி வந்து நம்ம வச்சுருந்தாலும் அது மேலே வந்து பூச்சிங்க எல்லாம் உக்காரதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது இது ஓப்பனில் இருக்குது நம்ம கிட்டத்தட்ட வந்து நாலு மாதம் ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு முறை அந்த தொட்டி நம்ம மாற்ற போகிறோம் ஸோ இது மேலே எந்த பூச்சியும் உக்காரக்கூடாது அந்த ஒரு ரீசனுக்காக நம்ம வந்து கலக்கி விட்டுட்ருக்கோம் ஸோ மொத்தம் ஒரு நாலு விதமான ரீசன்ஸ் இருக்குது நம்ம கலக்கி விடுறது பட் கலக்கி விடுறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்னா நம்ம இந்த கலக்கி விட்டால் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பைர்லாம் க்ரோத்தே நம்மளுக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நம்மளுக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் இது ஓவலில் பார்த்தீங்க நெக்ஸ்ட் இந்த ரேஸ்வே பாயிண்ட்டு ஸோ இது வந்து நாலு பார்ட்டாக இருக்குது இது அப்படியே வந்து நம்மளுக்கு வந்து கலக்கி ஃபுல்லாகவே எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதோ உங்களுக்கு அங்கேயே வந்து முடியும் இதோ இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு அழகாக இங்கே வந்து ஃப்ளோ ஆகி போயிட்டு இருக்கு பாருங்கள் ஸோ இது வந்து மிஷினில் நம்மளுக்கு போயிட்டுருக்கு இப்போது என்னென்னா வந்து இந்த மாதிரி நம்ம போடும்போது நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஒரு கியர் பாக்ஸ் ஒரு மோட்டர் தான் அதிலே வந்து ரெண்டு பேடல் வீல் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்போது ஒரே மோட்டரில் பக்கத்தில் பக்கத்தில் நம்ம டேங்க் அமைக்கும் போது அழகாக நம்ம வந்து ஒரே கியர் பாக்ஸில் ரெண்டு பேடல் வீல் நம்மளால் வந்து ஓட வைக்க முடியும் இப்போ மிஷினரி பார்த்துட்டிங்க இப்போ மேனுவல்னு வரும்போது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பி பிவிசி ஸ்டிக்கை வச்சு இப்படி தான் நம்ம வந்து ஸ்டிக் பண்ணணும் இந்த கலைக்கு விடுறது டைமிங் பார்த்திங்கன்னா நம்ம காலையில் அறுவடை பண்ணி முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை எவ்ரி ஹாஃப் அன் ஹவர் ஒன்ஸ் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அஜிடேட் பண்ணி தான் ஆகணும் அது ஏன்னா நைட்டு ஃபுல்லாக அஜிடேட் பண்ணணுமா இல்லை இருபத்தி நாலு நேரம் வந்து நம்ம கலைக்கு விட்டுகிட்டே இருக்கணுமா அப்படின்ற கேள்விக்கு என்ன பதில்னா அதாவது அறுவடை முடித்த பிறகு சன்லைட் போகிற வரையும் சூரிய மறைய வரையும் நம்ம வந்து கலக்கி விடணும் அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை இதை பெரிய வேலையாக நினைக்காதீங்க இப்போ அந்த எண்டில் இந்த எண்டு வரையும் கலக்கிட்டு வந்தேன் ஒரு டென் செகண்ட்ஸ் கூட நம்மளுக்கு வந்து டைம் இல்லை ஸோ ஒரு நாளைக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு எயிட் டைம்ஸ் ஆறு டென் டைம்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம வந்து கலக்க போகிறோம் இதுக்கு எல்லாமே இப்போ இந்த மேனுவல் டேங்க் கூட வந்து மிஷினரி வந்துடுச்சு நம்ம அழகாக வந்து அந்த ஃபிஷ் மோட்டரை வந்து அழகாக இதில் செட் பண்ணி விட்டோம்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கலக்கி விட்டுரும் ஸோ அதனால் வந்து இது இந்த கலக்கி விடுறதுக்கு நான் எனக்கு வேறு வேலை இருக்குது என்ன கலக்கி விடுறதுக்கு ஒரு ஆள் வைக்கணுமா அப்படின்னா வந்து அது நம்மளுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது நம்ம ஃபிஷ் மோட்டர் வச்சு கூட நம்ம வந்து அஜிடேட் பண்ணி வந்து நம்ம விட்டுக்கலாம் நம்ம இப்போ இந்த ஸ்பைரல்னை பற்றி இதோட அட்வான்டேஜ் இது எப்படி வளர்க்குறது கொள்வது எல்லாமே சொல்லிட்டேன் சரி இதில் ஏதோ நம்மளுக்கு எதாவது கண்டமினேட் ஆகுமா வேறு ஏதாவது டிசீஸ் வருமா அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து சொல்லி தான் ஆகணும் ஏன்னா ஒரு நல்லது இருக்கும்போது ஒரு கெட்டது ஒன்று இருக்கும் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நம்மளுக்கு வெயில் காலத்தில் நம்மளுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் வராது நம்மளுக்கு எந்த டைமில் பிரச்சனை வரும்னா மழை டைமில் பிரச்சனை வரும் ஏன்னா மழை டைமில் மழை தண்ணி நம்ம இதில் சேரும்போது இதோட வந்து அமிலக்காரத்தன்மை நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு வந்து குறையும் அப்படி குறையும் போது இந்த ஸ்பைர்னா தவிர வேறு விதமான ஆள்கே வளர்கிறதுக்கும் இதில் நிறையா சான்சஸ் இருக்குது அது பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து ரோட்டிஃபர்னு ஒரு கிருமி வந்து உருவாகும் அந்த ரோட்டிஃபர் கிருமி உருவாகும் போது பார்த்திங்கன்னா இந்த டேங்க் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி பச்சை கலரில் இருக்காது எப்படி ஆகுனா வந்து ஒரு மாதிரி ஆரஞ்சு கலர் படிவம் வந்து மேலே வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் ஸோ அது வளர்ந்ததுன்னா நம்மளுக்கு வந்து குவாலிட்டியில் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் நம்ம அதை எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா வந்து டேங்க்கு ஃபஸ்ட்டு டேங்க்கு கலர் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பில் ஒரு ட்ராப் வச்ச
அதுவும் வந்து பிஹெச் லெவல் கம்மியாக வராது தான் வளருது அது குளோரெல்லாவும் ஒரு விதமான ஒரு பாசி தான் அதுவும் நல்லா சாப்பிட்லாம் நம்ம பட் ஆக்சுவலி நம்ம ஸ்பைரலாம் வளர்க்கும்போது அதில் குளோரல் நம்ம வந்து வளர விடக்கூடாது அது வந்து குளோரலாக வந்து நம்ம பிஹெச் லெவல் எப்போலாம் கம்மியாகுதோ அப்போலாம் இது வந்து ஆக்குப்பை பண்ணிடும் நம்மளால் அதை ப்ரொடக்ஷன் நம்மளை எடுக்கவே முடியாது ஸோ இந்த மழை டைமில் எப்படி நம்ம பிஹெச் நம்ம எப்படி மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றத நீங்கள் நேரடியாக இங்கே வந்து நீங்கள் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணி நாங்கள் வந்து அழகாக நாங்கள் வந்து சொல்லிக் கொடுப்போம் இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு மைக்ரோபியல் அஃபெக்ட் என்ன வரும்னா வந்து ப்ரோட்டோசோவா அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒன்று சொல்லிகிட்ருக்கோம் இந்த ப்ரோட்டோசோவானா என்னென்னா வந்து அது தண்ணியால் பரவக்கூடிய ஒரு விதமான கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு நுண்ணுயிரி அது அது எப்படி பரவுதுன்னா நம்ம நார்மலாக ஓரல் வாட்டர் யூஸ் பண்ணும்போதும் ஒரு ஓப்பன் வேல் யூஸ் பண்ணும்போதும் சரி நம்ம தண்ணியை ஃபில்ட்ரு பண்ணி விடணும் ஃபில்டர் மீன்ஸ் வந்து இந்த ஆர்வோ அதெல்லாம் எதுவும் தேவையில்லைங்க நம்ம சாதாரண நம்ம அந்த மஸ்லின் கிளாத்தே நம்மளுக்கு போதுமானது ஒரு டபுள் லேயரோ ட்ரிபிள் லேயரோ போட்டு நம்ம தண்ணியை எப்போ யூஸ் பண்ணாலும் டேங்கில் விடும்போதும் சரி நம்ம கை கழும்போதும் சரி நம்ம பொருளை வந்து யூஸ் பண்ணும்போதும் சரி எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம தண்ணியை ஃபில்டர் பண்ணி விட்டோம்னா இந்த ப்ரோட்டோசோவான்றது நம்மளுக்கு வந்து வராது ஸோ நான் இது மூணு விதமான சொன்னது வந்துங்கன்னா கண்ணுக்கு தெரியாத இது அதாவது கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச எதிரியை விட கண்ணுக்கு தெரியாதவன் தான் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப கெட்ட வண்டி இது மூணுமே வந்ததுன்னா நம்ம டேங்கை வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணுறதோ க்யூர் பண்ணுறதோ நம்ம ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நீங்கள் இங்கே வாங்க நாங்கள் சொல்லி கொடுக்குறோம் நெக்ஸ்ட் இதில் வேறு என்ன விதமான இன்செக்ட்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்ல போனோம்னா இன்னும் ஒரு மூணு விதமானது இருக்குது கண்ணுக்கு தெரியக்கூடியது கண்ணுக்கு தெரியக்கூடியதுன்னா இப்போ இந்த வாட்டரோட பிஹெச் லெவல் நம்மளுக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படி அதிகமாக இருக்கும்போது அது எனி டைம் நம்மளுக்கு வராது சப்போஸ் வந்ததுன்னா இந்த பறக்கக்கூடிய ஒரு விதமான அந்த ஸ்பைரலாம் சாப்பிடக்கூடிய பறக்கிற ஒரு பூச்சி ஒன்று வரும் அந்த பூச்சி முட்டை போட்டு அதில் வந்து லார்வாஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகி அந்த லார்வாஸ் வந்து ஒரு கூடு மாதிரி வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அந்த கூட்டுக்கு பேர் வந்து எபிட்ரான் சொல்லுவோம் இந்த பறக்கிற ஃப்ளை இந்த இன்செக்ட்ஸ் பேர் வந்து ஃப்ளைங் இன்செக்ட் நம்ம வந்து சொல்லுவோம் இதெல்லாம் இது கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய பூச்சிங்க வந்ததுன்னா நம்மளுக்கு குவாலிட்டியில் எந்த விதமான அஃபெக்டும் பண்ணாது ஸோ பட் ஆனால் குவான்டிட்டியில் நம்மளுக்கு வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் என்ன ரீசன்னா இது வர்றது காரணமே ஸ்பைரல் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு தான் ஸோ இது வராமல் எப்படி தடுக்கணும் அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து டெய்லி வந்து டஸ்ட்டு அந்த ப்ராசஸ் இது வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் அது எப்படி எண்ணெய் ஏது எல்லாமே வந்து இங்கே வந்தீங்கன்னா நாங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து சொல்லிக் கொடுப்போம் நாங்கள் மோஸ்ட்லி நம்ம டேங்க்கு ஸ்டார்டிங்லேருந்து நம்ம இதை வந்து கல்டிவேட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிற வரையும் இந்த அஜிடேட் பண்ணுறதும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த க்ளீனிங் ப்ராசஸும் மஸ்ட் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அப்புறம் வந்து தண்ணியை ஃபில்ட்ரு பண்ணி விடணும் இந்த பிஹெச் அளவு அழகாக மெயின்டைன் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இந்த இன்செக்ட்ஸ்ன்றதே வராது சப்போஸ் வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கும் நம்ம கிட்ட வந்து சொல்லிக் கொடுக்க நம்மளுக்கு தோதுவாக இருக்குது நீங்கள் ஒன்று யோசிக்கலாம் என்ன இந்த இன்செக்ட்ஸ் வந்தால் வந்து எப்படி வந்து நிவர்த்தி பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லிக் கொடுக்கலன்ட்டு முன்னாடி வந்து போன அந்த யூடியூப் சேனல் ஆகட்டும் இந்த வேறு மீடியா ஆகட்டும் நாங்கள் அதெல்லாம் நாங்கள் சொன்னோம் பட் இங்கே வந்து எதுவுமே நேரடியாக பார்க்காம கொள்ளாமல் வெறும் வீடியோ மட்டும் வச்சுக்கிட்டு நான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை போட்டு லாஸ் ஆனவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க நீங்கள் வந்து எதுக்கும் கவலைப்படுறதுங்க உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வந்தால் நீங்கள் டைரெக்டாக இங்கே வாங்க நம்ம மந்த்லி வந்து ட்வைஸ் நம்ம வந்து இங்கே ட்ரைனிங் கொடுத்துட்ருக்கோம் எதுவுமே சரி நம்ம நேரடியாக பார்த்து நீங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்டால் மட்டும்தான் வந்து கரெக்டாக பண்ண முடியும் வெறும் வீடியோ வச்சு நம்ம எதுவுமே வந்து எதுவும் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஏன்னா அனுபவத்தால் சொல்கிறோம் வெறுமனை கண்ணில் பார்த்து பண்ணுறதை விட நம்மளே நேரடியாக பார்த்து பண்ணால் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து எப்படி அதை வந்து நம்ம நிவர்த்தி பண்ணுறது எப்படி நம்ம பிஹெச் லெவல் நம்ம எப்படி கூட்டுறது இந்த ரோட்டி ஃபர் வந்தால் என்ன பண்ணுறது இந்த கிருமி இந்த ஃப்ளைங் இன்செக்ட் ஆகட்டும் எபிட் ஆகட்டும் இதெல்லாம் வராமல் எப்படி டஸ்ட்டு க்ளீனிங் பண்ணுறது இது எல்லாமே வந்து நேரடியாக பார்த்தா மட்டும் தான் உங்களால் வந்து புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி வீடியோ பார்த்துட்டு ப்ராசஸும் பண்ணிவிட்டு டேங்க்கு வந்து டல் ஆகிடும் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா வந்து ரெண்டு லட்ச ரூபா மூணு லட்ச ரூபா வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தேடி வருவாங்க தேடி வந்து ஓ இதில் இவ்வளோ விஷயம் இருக்கா நான் வெறும் வீடியோ மட்டும் பார்த்துட்டு பண்ணிட்டேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி வந்தவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா வந்து
நெட்டில் சர்ச் பண்ணி அவங்களாம் சில பேர் ஃபிஷ் பாயிண்ட் வச்சுருக்காங்க ஸோ ரெண்டும் சேமாக இருக்குன்னு பார்த்து இங்கே வருவாங்க கடைசியில் பார்த்தா அது ரெண்டும் சேமாக இருக்காது பட் இது டிஃப்ரெண்ட் அது டிஃப்ரெண்ட் எதுவுமே வந்து கண்ணால் பார்த்தா நம்ம வந்து கற்றுக்க முடியும் ஸோ அதனால தான் வந்து அந்த ரெக்டிஃபை எப்படி பண்ணுறது எதுவுமே உங்களுக்கு சொல்லாமல் விட்டுட்டேன் நீங்கள் நேரடியாக வாங்க நீங்கள் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்பைரல் நான் கல்டிவேஷன் மற்ற டீட்டெயில் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு ஏ டு இசட் நான் வந்து சொல்லியிருக்கேன் யாருமே அந்த மாதிரி சொல்ல மாட்டாங்க உங்களுக்கு எல்லாமே நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போது ஏ டு இசட் மீன்ஸ் வந்து என்ன எவ்வளோ டேங்கில் நான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்ணணும் அப்போ நான் நான் எவ்வளோ ஈல்டு எடுக்க முடியும் என்னால் வந்து எவ்வளோ நான் வந்து இன்கம் என்னால் பார்க்க முடியும் நான் ஃபஸ்ட் டைம் எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போடணும் இந்த கேள்விலாம் சொல்லாமல் விட்டீங்களே அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்பீங்க நான் தாராளமாக சொல்லிடுறேன் இதோ இந்த டேங்கை பாருங்கள் இது வந்து கமர்ஷியலாக நீங்கள் பண்ண போனீங்கன்னா இது வந்து தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் நான் சொல்கிறது வெறும் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட் மட்டும்தான் இந்த தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து பதினஞ்சுலேருந்து இருபது கிலோ வரையும் நம்ம வந்து ஈரமான பாசி நம்ம வந்து எடுக்கலாம் ஈரப்பாசி எடுக்கலாம் அது காய வச்சோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு கிலோ கிடைக்கும் ஒரு கிலோ ஆயிரரூவா வீதம் வந்து ஒரு நாளைக்கு நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டாயிரரூவா இந்த வந்து இந்த தொட்டியில் மட்டும் இருக்குது ஆயிரத்தி இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டாயிரரூவா வருமானம் நம்மளுக்கு வந்து இருக்குது இது இனிஷியலாக நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இப்போ நம்ம வந்து இது சிமெண்ட்டில் போட்டு வச்சுருக்கோம் தார்பாயில் போட்டு வச்சுருக்கோம் இப்போது சிமெண்ட்டில் நம்ம போகிறதா இருந்தால் நம்மளுக்கு வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் இனிஷியலாக நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஃபோர் லேக் வரையும் நம்மளுக்கு வந்து செலவாகும் இந்த ஃபோர் லேக்ஸ் மீன்ஸ் வந்து நான் எதை எதை மென்ஷன் பண்ணுறேன்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த பேடல் வீலு அந்த கலக்கிற மோட்ரு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அந்த அறுவடை பண்ணுற ஹார்வெஸ்டிங் பெட்டு நெக்ஸ்ட் இந்த வாட்டர் இதில் போகிற நியூட்ரியன்ட் ஒன் மந்த்துக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ட்டு வாட்டர் இது எல்லாத்தையும் நான் இன்க்ளூட் பண்ணி தான் நான் வந்து சொல்கிறேன் இது சிமெண்ட் டேங்க்கு வந்து நான் சொன்னது வந்து இது த்ரீ டு ஃபோர் லேக்ஸு இதுவே நீங்கள் தார் பைப் போனீங்கன்னா அப்படியே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஹாஃபாக நம்மளுக்கு வந்து கம்மியாகும் ஏன்னா இப்போத்திய சூழ்நிலை பார்த்திங்கன்னா வந்து சி சிமெண்ட்டு செங்கல் ஜல்லி எல்லாமே ரேட் ஏறி போயிடுச்சு நம்மளுக்கு தார்பாய் பார்த்திங்கன்னா வந்து ஸ்கொயர் ஃபீட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டுவெண்ட்டிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரையும் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்குது ஸோ அந்த தார்பாய் ரேட் நம்ம வந்து கம்மி பண்ணால் நம்மளுக்கு இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்மளுக்கு வந்து கம்மியாகும் நம்மளுக்கு ஸோ இந்த டீட்டெயில் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டேன் இந்த மேல் கொண்டு உங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில் வேணுன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வந்து எங்களை நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் எங்கள் எங்கள் இடம் பார்த்திங்கன்னா வந்து சென்னைக்கு ரொம்ப பக்கத்துலேயே இருக்குது நாவலூர்னு ஏரியா நாவலூர் பக்கத்தில் நத்தம் கிராமம் எங்கள் நிறுவனத்து பேர் வந்து ஆஃபர் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் ஈலம் ரெஃப்யூஜி ரீஹாபிலிட்டேஷன் நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்க நல்லா பாருங்கள் உங்களுக்கு காண்டாக்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு எல்லாமே இங்கே வந்துடும் தாராளமாக வாங்க உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு வந்து ஏ டு இசட் நாங்கள் எல்லா ஹெல்ப்பும் நாங்கள் உங்களுக்கு பண்ணி கொடுக்குறோம் ஆனால் கண்டிப்பாக இது எல்லாருமே கற்றுக்கணும் நீங்கள் கற்றுக்கிறத விட வந்து ஒவ்வொரு குடும்பமும் ஒவ்வொரு ஆளுங்க நீங்கள் இதை வந்து சாப்பிட்ணும் அதுதான் என்னோடய வேண்டுகோள் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் இதை ஒரு நாளைக்கு பெருசாக ஒன்றும் நம்ம சாப்பாடு சாப்பிட்ற மாதிரி அதிகமாக சாப்பிட தேவையில்ல ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரெண்டு கிராம் ஒரு ஆள் எடுத்தாலே போதும் மக்கள் யாருமே எந்த நோய் இல்லாமல் இருப்பாங்க நீங்கள் இதை வீட்லேயும் வளர்த்துக்கலாம் அதுக்குண்டான வழிமுறை நம்ம வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறோம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் வாங்க நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது வரைக்கும் வந்து என்னுடைய நல்லா என் தாங்களை ஆராய்ச்சி மையத்தில் நடைபெற்று கொண்டிய நீர்கிரி வளர்ப்பு சம்பந்தமான பல விடயங்களை நம்முடைய செல்வராஜ் அவர்கள் உங்களுக்கு இதுவரையும் கூறியிருப்பார் அந்த வகையில் இந்த நீர்கிரை வளர்ப்பு என்பது மிக சிறப்பான ஒன்று பல பேரும் வந்து இதை ஒரு சிற வீட்டுத் தொழிலாக எடுத்து இன்றைக்கு நிறைய பயன்பெற்று வர்றாங்க தொழில் மட்டுமல்ல இது உணவையும் கூட அந்த உணவை எடுத்து பயன்பெற்று வருகிறாங்க அந்த சுருள்பாசியில் சொல்லப்பட்ட சுருள்பாசியில் இந்த காய வைத்தல் அரைத்தல் இதுக்கு பிற்பாடு இது எவ்வாறு மதிப்பு கூட்டி நம்ம சாப்பிடலாம் பிள்ளைகளை கொடுக்கலாம் என்றதை நான் அடுத்து வரக்கூடிய தொலைக்காட்சியில் உங்களுக்கு நான் நேர்முகமாக கொடுக்கின்றேன் அது வரைக்கும் இந்த நடைபெற்ற நிகழ்வுகளை நீங்கள் உன்னிப்பாக கவனிக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன் அதே நேரத்தில் இதுவரைக்கும் நீங்கள் பார்த்த அந்த வீடியோவில் வந்து ஏதாவது சந்தேகங்கள் தகவல் இருந்தால் என்னுடைய பேர் வந்து ரத்தன ராஜசிங்கம் நான் சென்னையை சேர்ந்தவன் என்னுடைய தொலைபேசி இலக்கம் நைன் இந்த இலக்கத்துக்கு நீங்கள் எப்போவும் தொடர்பு கொள்ளலாம் அதில் இதே இலக்கம் வாட்ஸ்அப்போடு இருக்குது நீங்கள் வாட்ஸ்அப்போடு நீங